Pozveme vás na setkání Sergejů. V legendách si dáme legendární bobiny. A v úžasných návratech se budeme věnovat nebezpečnému vysokému napětí. Zdravíme vás z berlínského inotrancu. Mimochodem přesně tato slova zazněla v roce 2012 v historicky první reportáži tehdy nového televizního magazínu Pozor vlak. Zdravíme vás z berlínského inotranzu, kde vznikla podstatná část nového videomagazínu Pozor vlak. Ano, je to tak, přesně 10 let vysíláme tento pořad a doufáme, že minimálně dalších 10 let budeme přinášet zajímavé reportáže. A protože první reportáž tohoto vydání magazínu Pozor vlak natáčíme na berlínském mezinárodním drážním veletrhu, je jasné, že bude zajímavá. Ukážeme vám totiž železniční novinky. Pojďte se s námi projít po berlínském výstavišti, kde se konal 13. ročník největšího světového drážního veletrhu Inotrans 2022. Tento ročník se měl původně konat už v roce 2020. Vše ale zhatila pandemie COVID-19. A tak není divu, že jak vystavovatelé, kterých bylo přes 2856 zemí, tak i 140 tisíc návštěvníků si to letos užívali. A bylo se na co dívat, hlavně v oblasti jednotek, u nichž až na pár Výjimek vládlo heslo udržitelnost. Hitashi Blues to je hybridní třízdrojová jednotka vyráběná v přívozovém provedení s kapacitou 219 míst a čtyřvozovém s kapacitou 300 míst. Je schopná provozu nejen na elektrizovaných tratích, ale i na tratích neelektrizovaných. To pak na scénu přichází napájení z baterií či naftový pohon. Při napájení stroleje dosahuje rychlosti až 160 km za hodinu a při bateriovém provozu 140 km za hodinu. V jednotce jsou všechny standardy moderního cestování a všude tak akorát místa pro cestující průměrného vzrůstu. Impuls 2 Hybrid z produkce společnosti Nevak je prvním hybridním vozidlem v Polsku, které je kromě dýzlového motoru, s nímž dosáhne rychlosti až 120 km za hodinu, vybaveno také elektromotory pro rychlost maximálně 160 km za hodinu. Tříčlánková jednotka pojme 302 osob, z toho 150 sedících. Interiér splňuje všechny vymoženosti moderní dopravy a nad to disponuje hasícím systémem, který se automaticky spustí při požáru. Nutno dodat, že Impuls 2 Hybrid byla bezkonkurenčně nejprostornější jednotka ze všech vystavených vozidel. Flirt Aku je jednotka pro elektrizované i neelektrizované tratě, která má dojezd na výkonné baterie 150 km při maximálně rychlosti až 160 km za hodinu. Jde o první bateriovou jednotku z produkce Stadler. Výrobce tvrdí, že se baterie plně nabíjí pod trolejovým vedením za 15 minut. Koncepce vozidla je založena na osvědčených elektrických variantách známých jednotek Flirt. Vyrábí se buď to jako dvoučlánkové nebo čtyřčlánkové. Dvoučlánková verze pojme 210 osob, z toho 123 sedících. Jednotka má dokonce oddíl první třídy. Ani ve druhé ale nechybí nic pro pohodlné cestování a prostoru pro pasažéry je dostatek. A ještě jednou Stadler a tentokrát elektrická jednotka s vodíkovými palivovými články Flirt H2. Jde o dvoučlánkové vozidlo pro 116 sedících cestujících. Na jedno doplnění nádrží, které trvá plus minus 30 minut, má jednotka dle výrobce dojezd 460 km při maximální rychlosti 130 km za hodinu. Také tato jednotka je postavená na základech populárních elektrických jednotek Flirt, určených pro provoz pod trolejemi. Mireo plus H. I tato elektrická jednotka od Siemensu 
jak z názvu vyplývá, využívá k pohonu vodíkové palivové články a současně litium jontové vyrovnávací akumulátorové baterie. U dvouvozové verze slibuje výrobce dojezd 600 km, u třívozové výkonnější verze 1000 km při maximální rychlosti 160 km za hodinu. Zde má trvat doplnění paliva do 15 minut. Jednotka má oproti předchozím typům vylepšenou aerodynamiku s použitím svařovaného lehkého hliníku. Aktuálně jde o jednu z nejlehčích jednotek na trhu. Co se týče interiéru, tedy umístění některých překážejících sedaček hlavně u toalety, to tedy inženýři vůbec nezvládli. Koradia Steam HC od Alstomu je částečně dvoupodlažní elektrická jednotka pro regionální i meziměstskou dopravu pro rychlost až 160 km za hodinu. Vystavená třívozová jednotka na Inotransu bude zajišťovat dopravu v rámci lucemburských drah CFL. Protože jde o modulární jednotku, výrobce dokáže dodat až šestivozové provedení pro rychlost až 200 km za hodinu. For City Smart 36T. Asi si říkáte, co dělá tramvaj v pořadu o železnici. On je to totiž první prototyp vlakotramvaje od Škodovky. Jak už označení napovídá, zvládne provoz ve městě, ale i na regionálních tratích. Jde o vlakotramvaj o délce 30,5 metru s rozchodem 1000 mm pro maximální rychlost 80 km za hodinu s kapacitou 175 cestujících, z toho 72 sedících. Od jednotek se přesuneme k lokomotivám. Toto je například elektrická lokomotiva od čínského výrobce CRRC pro Rail Cargo Austria. Foslo představil v Berlíně novinku v podobě elektrické lokomotivy modula, kterou lze napájet z troleje anebo z baterií. Na těchto záběrech je hybridní vícesystémová lokomotiva pro elektrický a dýzlový provoz Euro 9000 od Stadleru. Díváte se na Vektrona od Siemensu. Že ho znáte? Omyl! Toto je verze pro rychlost až 230 km za hodinu, kterou si jako první koupili české dráhy s tím, že poprvé potáhnou vlaky v prosinci roku 2025. A když už jsme zmínili českou společnost, podívejme se na to, jak se Češi na Inotrancu prezentovali. My jsme moc rádi, že po tak dlouhé době jsme opět na veletrhu, na veletrhu Inotrans v Berlíně, který je jedním vůbec největších veletrhů svého druhu v Evropě a dá se říct i na světě. Na veletrhu najdete zhruba 70 českých firm, z toho 14 je tady ve společné expozici, kterou připravila naše asociace Českého železničního průmyslu. České firmy exportují téměř 60% své produkce, takže je vidět, že jsou konkurenceschopné a že mají co nabídnout. A vlastně ten veletrh je pro ně skvělou příležitostí, jak takhle výrobky svoje nabídnout a informovat své potenciální zákazníky o tom, že tady jsou. O české novince v podobě vlakotramvaje od Škodovky jsme už hovořili. Své služby nabízel například také výzkumný ústav železniční, a to u modelu zkušebního areálu v Cerhenicích. A například dodavatel zabezpečovacích technologií AŽD zaujal návštěvníky nejenom dispečerským pracovištěm dálkového řízení, ale především tím, když z Berlína přes tablet rozjel na švestkové dráze v Česku autonomní vlak, který bez strojvedoucího zastavil před autem na přejezdu. Vysloužilo si to dokonce potlesk. Tak tedy vypadal Inotrans 2022. Doufáme, že se vám exkurze líbila a už teď můžeme slíbit, že se za dva roky do Berlína vrátíme na Inotrans 2024. Je tu krátký přehled události na železnici. Ministerstvo dopravy chce prostřednictvím systému jednotného tarifu zavést novinku v podobě nákupu jednodenní jízdenky pro neomezené cestování vlakem po české železnici u většiny dopravců. Informaci přinesl web z dopravy CZ s tím, že se uvažuje o ceně jednodenní jízdenky ve výši 700 korun. 
Dopravce Leo Express uzavřel smlouvu se společností AŽD na instalaci jednotného evropského zabezpečovače ETCS pro všech pět elektrických jednotek Flirt provozovaných zadavatelem za 119 milionů korun. Práce na instalaci začnou v březnu roku 2023 a budou dokončeny do prosince roku 2024. Leo Express tak dodrží přísné podmínky národního implementačního plánu, který schválilo ministerstvo dopravy, podle kterého začne od 1. ledna 2025 na všech tratích vybavených ETCS výhradní provoz. To znamená, že hnací vozidla a jednotky jakéhokoliv dopravce, které nebudou vybaveny palubní jednotkou ETCS, od roku 2025 nebudou moci vyjet na tratě s jednotným evropským zabezpečovačem. Zpráva železnic chce rozšířit centrální dispečerské pracoviště v Přerově, odkud se dálkově řídí provoz důležitých tratí, především na Moravě a ve Slesku. Projekt počítá s tím, že bude postavena šestipatrová budova v hodnotě 1,6 miliardy korun. V níž by na jedné směně pracovalo až 107 zaměstnanců. V objektu budou připraveny prostory také pro budoucí řízení provozu vysokorychlostních tratí. U příležitosti oslav 150 let tratě Olomouc-Krnov za účasti parní lokomotivy 423-009 Velký Bejček se na podstavec před Krnovským nádražím vrátila do vystavovatelného stavu zrekonstruovaná parní lokomotiva BS-200. Mašinka, před kterou tady já stojím, má velký význam pro Krnov, je to jeho jasný symbol a byli jsme moc smutní, když jsme o ní přišli, nevzdali jsme to, zabojovali jsme a mašinka se vrací, vrací se symbolicky 50 let po té, co, co tady vlastně poprvé byla nainstalována a já budu rád, když to znovu vrácení té mašinky bude takovým symbolem pro modernizaci železnice. My velmi usilujeme a pro Krnov jeden z klíčových projektů je modernizace železnice, ať už je to trať směrem na Opavu a Ostravu, anebo, nebo je to trať směrem na Bruntála a Olomouc. Spolutvůrci magazínu Pozor vlak Martin Harák a Rostislav Kolmačka vydali u nakladatelství Grada knižní novinku prototypy elektrických lokomotiv, jednotek a vozů, o kterou si v závěru pořadu zasoutěžíme. Kniha je sestavená především z textu ze stránek www.prototypy.cz. Samozřejmě řady, které nemáme na stránkách popsané, ty dopsal Martin Harák při tvorbě této knihy. Kniha obsahuje několik stovek fotografií, ale také tabulky zhrnující základní parametry ke všem popisovaným řadám. A smutná zpráva. Ve věku 88 let zemřel herec Josef Sommer. Nám, příznivcům železnice, se nejvíce zapsal do srdcí Oscarovým filmem Ostře sledované vlaky, kde byl obsazen do role výpravčího hubičky. Při 50. výročí filmu v roce 2016 s námi na tuto roli zavzpomínal. Byl jsem vykulený už i z toho, že jsem vůbec ten film točil. Byl to v podstatě můj druhý film v životě a zrovna takováhle velikánská role, ale důvěřoval jsem panu režisérovi Menclovi a samozřejmě, když se teď na to dívám dnešníma očima, tak tam vidím strašnou spoustu chyb, které jsem udělal, ale to se už nedá vrátit. A co natočili diváčtí reportéři magazínu Pozor vlak? Michal Gáborík poslal pohled ze stanoviště strojvedoucího z 13. ročníku TT víkendu Želina 2022. Z modulů vytvořili trať dlouhou téměř 161 metrů, která vyplnila tělocvičnu o rozloze 470 metrů čtverečních. Ještě jedna slovenská akce. Jízda výročního vlaku u příležitosti oslav 70 let katedry železniční dopravy Žilinské univerzity v Žilině, tak jak ji zaznamenal vlakár Matěj. Toto už jsou záběry z regionálního dne železnice v Bohumíně, objektivem Jaromíra Luzara. I vy si můžete stát reportéry magazínu Pozor vlak. Posílejte svá videa anebo fotografie přes www.uschovna.cz na e-mail pozorvlak.cz
také tyto záběry jsou z dne železnice, tentokrát ale z Národního, který se odehrál v Plzni. Záběry parní lokomotivy Albatros 498 104 nám poslal pan Milan Bíba. Jehož záběry vidíte pravidelně v rubrice Legendy. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Krásná akce. Hovoříme o setkání Sergejů, tedy lokomotiv původně řady T679.1, nově 781, která se odehrála v ČD muzeu v Lužné u Rakovníka o víkendu 8. a 9. října. Kdo měl zájem, mohl v sobotu na akci vyrazit z Prahy s vláštním vlakem z vozy Expressu Ostravan, což byla parádní podívaná. Dnešní akce setkání Sergeju v Lužného rakovníka je trochu symbolické připomenutí 20 let od ukončení pravidelného provozu těchto lokomotiv pod značkou ČSD. Je to jedna z velkých akcí, kterou v letošním roce pořádáme a těší se hojné návštěvnosti fanoušků. Očekávali jsme to, potvrdilo se to, že i nejenom parní lokomotivy jsou tahákem pro návštěvníky muzea. Dnešní akce se účastní čtyři lokomotivy z Sergej z České republiky, jedna z Německa, jedna ze Slovenska a jako speciální host je zde Nohabka z Budapešti, Pomeranč ze Slovenska a nesmím zapomenout ani unikátní motorovou moderní lokomotivu Vojč Maxima, která, která reprezentuje současný provoz na železnici. Bubny tajgy, jak se Sergejům vyráběným v letech 1966 až 1979 v tehdejším sovětském svazu pro jejich hlasitý duní výzvuk také přezdívalo, poutaly největší pozornost, především při defilé na točně. Šlo o komentovanou přehlídku a tak se návštěvníci dozvěděli řadu zajímavých informací. V roce 2007 České dráhy vyhovil žádosti pana inženýra Vladimíra Kříže a prodal mu tento unikátní stroj. Vzhledem k tomu, že ČD již v tuto dobu měli dva muzejní stroje řady T679, díky tomu se tak tato lokomotiva dostala do bývalého depa Kladno, kde našla nové zázemí a potřebnou péči. Kromě nejsilnějších dýzlových lokomotiv ve službách ČSD o výkonu 1470 kW se natočně představila také další hostující hnací. Vozidla. Ta sice návštěvníky akce potěšila, ale jak anketa potvrdí, Sergeje byly strojem číslo jedna. Přijeli jsme ze Svojetína, přijeli jsme na Sergeje a líbí se nám Sergeje, větě říku. Jo, líbí. Přijeli jsme samozřejmě za Sergejem, protože jsem na nich léta jezdil a byly to hm, žíznivý, ale skvělý lokomotivy. A co se nám tady líbí, Šimonku? Co? Vlaky, Sergie, se nám to líbí, jo. Sergie, no. Tak přijel jsem z Prahy a nejvíc mě zaujala ta 781 592. Ta se mi líbí barvou, celkově tím vzhledem, je taková odlišná. A nejvíc se mi líbil uh, ten z toho kladna, ten hnědej. Nejvíc se nám asi líbil ten hnědej exponát, ten byl opravdu krásný. Onen hnědý exponát, o kterém hovořili snad všichni, je čerstvě opravený a opravdu nádherný Sergej, kladenské dopravní a strojní. Dokonce o něm se skupinou Čechomor naspívali fajn song. Já mám Sergej novej, hodně žere volej, proto milá paní Berte, varování pro voz bude drahej. Proto milá paní Berte, varování pro voz bude drahej. Jezdili, aby mu zaplatili, aby zaplatili dluhy, co si za ryby neskrakovali. Aby zaplatili dluhy, co si za ryby neskrakovali. 
původně, když jsme lokomotivu koupili, tak jsme ji zakoupili s tím, že to bude nepojízdný takový exemplář, že to budeme mít zkrátka jenom takový na výstavy, na nějaké potěšení. No ale pak jsme teda si řekli, že to prostě zkusíme, tak jsme rozeběhli nějaké dotazy, zjistili jsme, že v Česku, ani nebo v Československu, v bývalém, abych byl úplně přesný, už není nikdo, kdo by to opravil. Takže jsme rozjeli mezinárodní spolupráci, díky které se nám podařilo dát lokomotivu naprosto do perfektního stavu. Podívejte se, koho jsme na akci také potkali. Matise. Tedy umělce Martina Přikryla, který se specializuje na dopravu. Standardně tohle nedělám, je to náročný časově. Uh, tahat sebou věci někam do přírody a malovat vlaky přímo, přímo někde venku. Je to fakt těžký. Takže jsem se rozhodl, uh, že udělám tuhle výjimku, podstoupím tohle, tu, tuhle výzvu a, a zkusím se namalovat Sergeje. Musel jsem udělat spoustu ústupků, protože namalovat obraz během 8 hodin to jako není možný, takže jsem tady opravdu zkusil se zaměřit jenom na určitý detail toho vlaku a zpracovat jenom ten. Jak už bývá u akcí dlužné zvykem, část vystavovaných exponátů mohli fotografové a kameramani zachytit také na širé trati, co by vlaky osobní, ale také nákladní dopravy. Nedělní zvláštní vlak z Prahy do Lužné pořadatelé ozvláštnili nasazením slovenského pomeranče, tedy lokomotivy T678 0012. Krása pohledět. Ostatně celá akce si zaslouží jedničku s hvězdičkou a velké poděkování pořadatelům. Ahoj všem, ve výčtu našich elektrických lokomotiv, které můžeme s čistým svědomím označit za legendy na kolejích, nemohou rozhodně chybět bobiny dnešních řad 140 a 141. Dnes se zaměříme na mladší řadu 141, neboli postaru E499.1. Jedničkové bobiny, jak se řadě 141 nejčastěji přezdívá, byly v plzeňské Škodovce skonstruovány ve druhé polovině 50. let jako vývojové pokračování nulkových bobin E499.0, které byly našimi prvními poválečnými traťovými elektrickými lokomotivami a zároveň prvními lokomotivami pro stejnosměrnou soustavu 3000 V. V konstrukci řady E499.0 byly v zájmu urychlení vývoje použity některé licenční prvky. Především šlo o řešení podvozku a lamelové spojky pro přenos točivého momentu z trakčních motorů na dvojkolí. Licenční součásti ale samozřejmě nebyly z dlouhodobého hlediska na lokomotivách žádoucí, protože použití každé z nich znamenalo úhradu licenčních poplatků. Plzeňská lokomotivka tak byla tlačena do co možná nejrychlejšího vývoje nové lokomotivy, u které už měly být licenční prvky nahrazeny součástmi vlastní konstrukce a výroby. První prototyp nové řady E499.1 byl výrobně dokončen v roce 1957, licenční součásti už neobsahoval, ale svým řešením i vzhledem se nijak významně nelišil od starší řady E499.0. Vzhledem k časovému skluzu celého projektu se ještě před dokončením jeho zkoušek rozběhla v únoru 1959 výroba už více odlišných sériových strojů, kterých bylo v Plzni do ledna 1960 vyrobeno celkem 60 kusů. Sériová produkce nedostatečně odzkoušené řady si ale samozřejmě vybrala svou daň v podobě četných závad nových lokomotiv. Především nové konstrukční řešení pojezdu se projevilo jako velmi problematické. Podvozky měly velmi tvrdý chod a někdy docházelo až k praskání jejich rámu. Několik lokomotiv se tak dočkalo výměny podvozků za provedení odpovídající dnešní řadě 122. Bobina je čtyřnápravou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný prout o napětí 3000 V. Má klasické skříňové uspořádání se dvěma čelními kabinami a strojovnou mezi nimi. Služební hmotnost stroje je 84 tun, nejvyšší rychlost 120 km za hodinu a výkon 2032 kW. Lokomotiva má odporovou regulaci výkonu, litinové rozjezdové odporníky jsou umístěny na střeše strojovny v prostoru mezi sběrači. V každé z kabin obsluhy najdeme takovýto lomený řídící pult, kterému dominuje směrový a řídící kontrolér. 
V levé části najdeme ovladače sběračů, kompresoru, ventilátoru, hlavního vypínače, osvětlení, vytápění a tak dále. Naopak vpravo jsou brzdiče a brzdové manometry. Ve strojovně je uprostřed lokomotivy umístěna vysokonapěťová kopka s hlavním vypínačem, hlavním kontrolérem a dalšími vysokonapěťovými přístroji. Nad podvozky pak můžeme najít ventilátory s dobíječem baterie, kompresorové soustrojí a měniče směru. Lokomotiva je prostřednictvím otočných čepů uložena na dvojici dvou nápravových podvozků první generace lokomotiv Škoda s vedením dvojkolí prostřednictvím svislých čepů. Primárně i sekundárně vypružení je zajištěno prostřednictvím dlouhých listových pružnic. Podvozky nesou také písečníky a jsou vybaveny zařízením pro vyrovnávání nápravových tlaků. Stejně jako starší řada E499.0 byly také nové stroje E499.1 určeny především pro zajištění vozby osobních vlaků a rychlíků na elektrizovaném hlavním tahu mezi Prahou a Košicemi. Z výroby byly dodány do Prahy, postupně se ale dostaly i do deb v Ústí nad Labem, České Třebové a Hradci Králové. Po vzniku samostatné České a Slovenské republiky na začátku roku 1993 Zůstaly všechny existující stroje, tehdy už přeznačené na novou řadu 141, v majetku nově vzniklých českých drah. Jejich působiště se nějak významně nezměnila, ale díky tehdy dobíhajícím dodávkám nových Pershingů řad 162 a 163 klesala jejich potřeba v provozu a lokomotiv začalo citelně ubývat. Asi poslední zajímavou epizodou v jejich lokomotivním životě bylo předání šestice strojů z Prahy a Ústí nad Labem do depa v Olomouci, odkud v jízdních řádech 2007 až 2009 turnusově výjížděli s osobními vlaky do Prostějova a Nezamyslic. S koncem roku 2009 pak skončil pravidelný provoz jedničkových bobin nejen v Olomouci, ale vlastně celkově. V dalších letech bylo možné některého z posledních mohikánů této řady potkat v provozu jen příležitostně. Dnes už se na tratích neobjevují. A tak nezbývá než doufat, že se některou z dochovaných lokomotiv podaří uchovat pro budoucí generace jako muzejní. Jednou z nich by mohla být třeba právě bobina 141.004, kterou jsme si pro dnešní legendy natočili v depu Českých drah v Praze v Ršovicích. a údržba trakčního vedení a práce v jeho blízkosti jsou spojené se zvýšeným nebezpečím vážných úrazů elektrickým proudem. Každoročně u nás dochází k desítkám úrazů elektřinou, z toho průměrně k deseti úrazům těžkým a smrtelným. Úsekové odpojovače na začátku naznačili, o čem dnes budeme vyprávět. Elektrická trakce se mohutně rozšiřovala od 50. a 20. století a bylo potřeba dávat si více pozor na úrazy elektřinou. Nebezpečí se zvýšilo od 60. let se zaváděním střídavé trační soustavy. Rozborem úrazů zjišťujeme jejich příčiny a nalezáme je z pravidla v lidech. Velké procento úrazů elektrickým proudem zavinuje úmyslné nebo neúmyslné porušování bezpečnostních předpisů. Jednou z hlavních příčin úrazů elektrickým proudem je dotyk pracovníka se živou částí trakčního vedení pod napětím. Osoby poučené se mohou při výkonu služby přiblížit k částem trakčního vedení pod napětím do vzdálenosti 1,5 metru. Tuto vzdálenost nesmějí překročit ani přímo, ani pracovními pomůckami, ani jinými předměty. Na elektrizované trati je zakázáno vystupovat na střechy vozidel a na jejich náklady bez vypnutí a zajištění trakčního vedení. Ani oprava střechy, úprava plachet či urovnání nákladu, ani zavření výka nebo poklopu neopravňuje k porušení zákazu. Při práci pojízdných jeřábů, transportérů a jiných zdvihacích mechanizačních zařízení musí být dodržena vzdálenost od trolejového vedení 2 metry, a to při práci i v klidu. Při nebezpečí překročení vzdálenosti je nutno jeřáb vodivě spojit s kolejnicovým vedením. Přeskoková vzdálenost, tedy vzdálenost od troleje, kdy dojde k přeskoku nebo výboji, záleží na více faktorech, třeba na počasí. Ale u napětí 25 kV to může být až několik decimetrů. 
I z hlediska následků je úraz střídavým proudem při vysokém napětí téměř vždy fatální. To viděl už odpůrce střídavého proudu Edison, který použil k demonstraci nebezpečí slona. Pokud se za jízdy vlaků uvolní plachty nebo provazy, jimiž jsou náklady upevněny, pokud se uvolní náklad a nebo dokonce střecha vozu, musíme vlak i hned zastavit. Při upevňování uvolněné plachty však nelze dodržet povolenou vzdálenost 1,5 metru od živé části trakčního vedení pod napětím. Výpravčí musí proto u elektrodispečera zařídit napěťovou výluku, která chrání pracovníka tak, aby nedošlo k jeho ohrožení ani při náhodném a samozřejmě nežádoucím opětovném zapnutí trakčního vedení pod napětí. Překročení stanovené vzdálenosti nářadím, materiálem nebo strojem posuzujeme stejně jako přímé přiblížení pracovníka k trakčnímu vedení. Vyloučeno. Dlouhé vodivé předměty se nesmějí nosit proti trakčnímu vedení styčené. V blízkosti trakčního vedení pod napětím se nesmějí používat ani okované a kovové měřící tyče, ani kovové šablony na měření průjezdného průřezu. K měření vzdáleností můžeme použít jenom měřících pásem z nevodivého materiálu. Pásem ocelových nebo plátěných s drátěnou vložkou smíme použít jen za zvláštních bezpečnostních opatření stanovených předpisy. Za silného větru je použití vodivých pásem zakázáno. Je zakázáno stát u podpěr trakčního vedení, dotýkat se jich, věšet na ně oděv či opírat o ně nářadí. Zvlášť nebezpečné je to za bouřky. Blesk při zásahu trolejového vedení nebo jiné přepětí může prorazit izolátor a při souhře nepříznivých podmínek vznikne na stožáru dlouhodobě nebezpečné dotykové napětí. Velký význam pro bezpečnost pracovníků má spolehlivé ukolejnění. Ukolejnění je v podstatě ochrana osob před nebezpečným dotykovým napětím, které může vzniknout na podpěrách trakčního vedení nebo připádu jeho vodičů na kovové konstrukce. U všech prací, při nich se odstraňuje ukolejnění podpěr nebo jiných konstrukcí, musíme před jeho přerušením připojit náhradní ukolejnění pro případ, že by se v době, kdy se na ukolejnění pracuje, porušil izolátor. Životu nebezpečné krokové napětí vzniká především při přetržení trolejového vedení, pokud se vodič nedotýká kolejnicového vedení ani částí vodivě s ním spojených. V místě styku se zemí prochází elektrický proud do země a napětí se rozloží v zemi úměrně k odporu vrstev půdy a velikosti poruchového proudu. Na povrchu země se proud projeví rozdílnými potenciály šířícími se soustředně od místa spadlého vodiče. Životu nebezpečné krokové napětí blízko spadlého vodiče prudce klesá s narůstáním vzdálenosti. Snad ještě není pozdě. Rychlá první pomoc by mohla dívku zachránit. Poskoky snažmo vylučují zásah krokovým napětím. 20 metrů. To stačí, zásah krokovým napětím už nehrozí. Umělé dýchání. Uvedenými příklady jsme zdaleka nevyčerpali všechna technická a organizační opatření stanovená bezpečnostními předpisy. Pro všechna bezpečnostní opatření však platí totéž. Chrání naše zdraví a náš život. Hodnoty, které nelze nahradit. Kromě krokového napětí a vypnutí troleje bylo dobře popsáno i použití skrtovací soupravy jako základní ochrany před úrazem při práci na elektrickém zařízení. Ještě zmíním záběry lokomotivy 433049 z Kaličák, zrušené u ČSD v roce 1978. Zachovala se do dnešních dnů. Lokomotivu můžeme vidět v Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka. Příští úžasné návraty věnujeme brzdění železničních vozů. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
jsme v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak. Než se s vámi ale rozloučíme, máme pro vás ještě soutěž, o co budeme hrát. Pro tři z vás jsme připravili knižní novinku, prototypy elektrických lokomotiv, jednotek a vozů. A otázku vám položí náš moderátorský kolega Rostislav Kolmačka. A otázka bude tentokrát typovací. Zkuste odhadnout, kolik řad elektrických lokomotiv, jednotek a vozů popisuje tato kniha. Elektrické jednotky berte jako jednu řadu. Správné odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. listopadu 2022. Mějte se krásně, železnici zdar a za měsíc na viděnou. Zdravíme vás z Brnického inotrancu. Mimochodem přesně tato slova zazněla v roce 2012 v historicky první reportáži tehdy nového televizního magazínu Pozor vlak. Já mám plný nos. O co budeme hrát? Pro tři z vás jsme připravili knižní novinku, prototypy elektrických jednotek, lokomotiv, jednotek a vozů. Jednou z nich by mohla být třeba právě bobina 141. <coughs> Tyvo, promiň. <coughs> Lokomotiva je prostřednictvím... O... Promiň. Je prostřednictvím otočných čepů uložená dvojicí podvozky.